আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো তোমাদের এই ছুটির সময়ে তোমাদের জন্য অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করাই পত্র প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি স্যার এবং অধ্যক্ষ স্যারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে আমি আমার ক্লাস কার্যক্রম শুরু করছি প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা এর মধ্যে প্রথম পর্ব পরীক্ষা সম্পন্ন করেছো প্রথম পর্ব পরীক্ষা অনলাইনে দিয়েছো আগামী পাঁচ তারিখ থেকে তোমাদের দ্বিতীয় পর্ব পরীক্ষা শুরু হবে এবং আমরা আমাদের সিলেবাস যথাযথভাবে অনেক মানে অধিকাংশ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি তো আশা করি বাসায় ভালোভাবে পড়ালেখা করছো এবং নিয়মিত পড়ালেখা করে যাবে যদি কোনো অংশ তোমাদের আলোচনার বাইরে থেকে থাকে সেটি নিজে বোঝার চেষ্টা করবে না পারলে ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আমরা তোমাদের এটি আবার বুঝিয়ে দিব প্রিয় শিক্ষার্থী চিত্রটি দেখো এই চিত্র দেখে আমরা সহজেই বুঝতে পারছি যে এখানে কী ঘটতেছে এখানে একটা নির্দিষ্ট স্থানে বা নির্দিষ্ট অঞ্চলে বিভিন্ন প্রাণী জীব জড়োর মধ্যে একটা সম্পর্ক বোঝানো হয়েছে এই সম্পর্ককে কি বলা হয় তোমরা আগেও একটু একটু হয়তো বা জানো সেটিকে বলা হয় বাস্তু সংস্থান আজকে আমরা বাস্তুতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় বাস্তুতন্ত্র আজকের পাঠ শেষে আমরা বাস্তুতন্ত্রের উপাদান ও প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারব খাদ্য শৃঙ্খল খাদ্য জাল ব্যাখ্যা করতে পারব বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহ ব্যাখ্যা করতে পারব পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বাস্তুতন্ত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব জীবে বাস্তুতন্ত্রের অবদান উপলব্ধি করব এবং সুরক্ষায় অন্যদের সচেতন করতে পারব প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আমরা দেখি বাস্তুতন্ত্র কি বাস্তুতন্ত্র কাকে বলে আমরা একটা এলাকায় যখন দেখি বা একটা আমার বাড়ির আশেপাশে তুমি দেখতে পাবে তোমাদের বাসার আশেপাশে বা তোমাদের রুমের ভিতরে দেখবে যে একটি মশা ঘুরছে বা একটি পিঁপড়া ঘুরছে সেই পিঁপড়াকে দেখবে একটা টিকটিকি ধরে খাচ্ছে সেই টিকটিকিকে হয়তো একটি বিড়াল ধরে খাচ্ছে বা এরকমভাবে একজন আর একজনকে খেয়ে এই সমাজে বসবাস করছে তো এই ধরনের ঘটনা অর্থাৎ প্রকৃতিতে বা আমাদের মধ্যে যে জীব এবং জড় পদার্থের মধ্যে যে নির্ভরশীলতা যে আদান প্রদান যে সম্পর্ক তাকে বলা হয় বাস্তুতন্ত্র আমরা একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করি আমাদের এই অঞ্চলে আমরা কি মাটি ছাড়া বসবাস করতে পারব তা পারব না আমরা কি পানি ছাড়া বসবাস করতে পারব পারব না আমরা বিভিন্ন পশু পাখির কথা যদি চিন্তা করি আমরা বৃক্ষ ছাড়া চলতে পারব না আমরা যদি বিভিন্ন জীব আমরা সুন্দরবনে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের কথা যদি বলি তারও প্রয়োজন আর খুব প্রয়োজন তোমরা যেটি বুঝবে যে হাঁস মুরগি গরু ছাগল এগুলো ছাড়াও আমরা চলতে পারব না তাহলে আমাদেরকে এই জীব এবং জ্বরের মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়েছে এই জীব এবং জ্বরের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটাকে বলা হয় বাস্তুতন্ত্র এখানে আমরা চিত্রে দেখতে পাচ্ছি যে একটা মেয়ে কি করছে পুকুর থেকে মাছ ধরছে কেন মাছ ধরার অর্থ কি সে মাছটা কি করবে অবশ্যই খাওয়ার জন্যই ধরছে এই মাছটা দেখো কি করছে পুকুরের যে তলদেশে যে গাছপালা রয়েছে সেই গাছটা কি খাচ্ছে এই মাছ তাই না আর এই গাছটা হইল কি করে এই সূর্যের আলো থেকে শক্তি নিয়ে এই মাটি ব্যবহার করে গাছটা হয়েছে তাই না তাহলে এখানে দেখো একটা নির্ভরশীলতা ওই সূর্য থেকে এই গাছ শক্তি পাচ্ছে সেখান থেকে মাছ শক্তি নিচ্ছে সেই মাছটা কে খাচ্ছে এই মেয়েটা বা আমরা মানুষ খাচ্ছে তাহলে এখানে একে অপরের উপরে নির্ভরশীল তাহলে এখানে আমরা কত রকমের উপাদান দেখছি যাই হোক উপাদান নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব তাহলে বাস্তুতন্ত্র কি পরিবেশের উদ্ভিদ ও প্রাণী জীবন ধারণের জন্য একে অন্যের উপর নির্ভরশীল এভাবে যে কোনো একটি পরিবেশের অজীব এবং জীব উপাদান সমূহের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া আদান প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবেশে যে তন্ত্র গড়ে ওঠে তাই বাস্তুতন্ত্র নামে পরিচিত প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো যে পারস্পরিক ক্রিয়া আদান প্রদান 
জীব এবং অজীব উপাদান জীব উপাদান করা যাদের জীবন আছে উদ্ভিদ প্রাণী এরা আর অজীব উপাদান কোনগুলো মাটি পানি বায়ু এগুলো তো এদের মধ্যে যে পারস্পরিক ক্রিয়া আদান প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে যে তন্ত্র গড়ে উঠেছে তাকে বলা হবে বাস্তুতন্ত্র বাস্তুতন্ত্রের উপাদান বাস্তুতন্ত্রের উপাদান কি কি বাস্তুতন্ত্রের উপাদানকে আমরা দুভাগে ভাগ করি একটি হচ্ছে জীব উপাদান আর একটি হচ্ছে অজীব উপাদান আমরা আশঙ্কা থেকেই দেখেছি বাস্তুতন্ত্রের উপাদান দু প্রকার সেখান থেকে আমরা বলতে পারি যে বাস্তুতন্ত্রের উপাদান দু প্রকার একটা জীব উপাদান আর একটি অজীব উপাদান জীব উপাদান কোনগুলো আর অজীব উপাদান কোনগুলো আমরা এই চিত্র থেকে দেখি এখানে দেখো জীব উপাদান কোনগুলো এই যে মাছ দেখতেছি মাছটি কি জীব উপাদান এই গাছও জীব উপাদান মানুষও জীব উপাদান এই বৃক্ষও জীব উপাদান তাই না আর এখানে জড় উপাদান কি কি রয়েছে এই মাটি জড় উপাদান এখানে বাতাসের মধ্যে যে অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড রয়েছে সেগুলো জড় উপাদান তাই না বাতাস জড় উপাদান মেঘ জড় উপাদান সূর্য এটিও জড় উপাদান তাহলে পানি পানিটিও জড় উপাদান তাহলে আমরা একটা বাস্তুতন্ত্রে দু ধরনের উপাদান দেখতেছি একটি জৈব উপাদান আর একটি জড় উপাদান এখানে দেখো জীব উপাদান এবং উৎপাদক উৎপাদক এখানে একটু লেখাটা ভালোভাবে দেখো উৎপাদক সাদা কালি দিয়ে লেখা একটু বুঝতে সমস্যা হচ্ছে যে যারা সবুজ উদ্ভিদ যারা সরাসরি সূর্যের আলো ব্যবহার করে শক্তি পায় তাদেরকে বলা হবে উৎপাদক এই উৎপাদককে যারা খাবে তাদেরকে বলা হবে প্রথম শ্রেণীর খাদক এটা দেখো ঘাস পরিক এই ঘাস পরিং কি করবে এটা খাবে তাহলে একে বলা হবে প্রথম শ্রেণীর খাদক অর্থাৎ সরাসরি উৎপাদক যারা খাবে তাদেরকে বলা হবে প্রথম শ্রেণীর খাদক প্রথম শ্রেণীর খাদককে যারা খাবে তাদেরকে বলা হবে দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক দেখো এই ঘাস পরিংটি কে খাচ্ছে ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক ধরে ফেলেছে ধরে খাচ্ছে ব্যাঙ্কে কে খাচ্ছে সাপ এই সাপকে বলা হবে তৃতীয় শ্রেণীর খাদক এই সাপকে আবার কে খাচ্ছে দেখো আর একটি পাখি খাচ্ছে তাহলে তারা কি চতুর্থ শ্রেণীর খাদক তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে এভাবে খাদকের মধ্যে একটা স্তর বিন্যাস রয়েছে তাহলে এরপরে আরও একটি জিনিস রয়েছে সেটাকে বলা হয় বিয়োজক এই উদ্ভিদ প্রথম শ্রেণীর খাদক দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ যারাই বলো সবগুলো একসময় কি হবে মারা যাবে মারা গেলে মাটিতে কি হবে মাটিতে কি তারা জীবন্ত থাকবে মানুষ মারা গেলে বা যে কোনো জীব মারা গেলে কি মাটিতে তার বডিটা ঠে তাই থাকে থাকে না মাটিতে যে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস রয়েছে তারা কি করে তাদেরকে পচে মাটির সঙ্গে মিশে দেয় মাটির সঙ্গে মিশে দেয় তো যারা এই কাজ করে তাদেরকে বলা হয় বিযোজক তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা দেখি পরের স্লাইড এখানে দেখো তাহলে এটি হচ্ছে প্রথম স্তরের খাদক এটি হচ্ছে দ্বিতীয় স্তরের খাদক তৃতীয় স্তরের খাদক সর্বোচ্চ স্তরের খাদক কোনো প্রাণী একাধিক স্তরের খাবার খায় এরা এদেরকে কি বলা হয় সর্বভোগ অনেক প্রাণী আছে যারা একাধিক স্তরের খাবার খায় তাদেরকে বলা হবে সর্বভোগ যেমন এই পাখিটি কথা আমরা চিন্তা করি এই পাখিটি কিন্তু সাপও খায় ব্যাঙও খায় আবার এই পাখিটা পাইলে এই ঘাস ফরিং পাইলে ঘাস ফরিংও খাবে তাহলে এই পাখিটা হচ্ছে সর্বভোগ দেখো এই চিত্রে আমরা একটা চিত্র দেখতেছি এই চিত্রে জীব ও অজীব উপাদান কি কি এখানে শক্তির সকল শক্তির উৎস কি সূর্য সূর্য থেকে শক্তি পাচ্ছে কে সবুজ উদ্ভিদ এই সবুজ উদ্ভিদ এই শক্তিটা তার শরীরের মধ্যে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে জমা করে রাখতেছে শর্করা হিসেবে জমা করে রাখছে যখন সেই আমরা যদি একটা আম গাছের আম খাই তাহলে কি এই সূর্য থেকে পাওয়া শক্তিটা আমের মধ্যে জমা ছিল আমটা খাওয়ার মাধ্যমে সেই শক্তিটা আমাদের মধ্যে চলে আসে তাহলে এই সূর্য থেকে শক্তি পাচ্ছে সবুজ উদ্ভিদ অর্থাৎ সবুজ উদ্ভিদটিকে কি বলা হয় উৎপাদক এই সবুজ উদ্ভিদ দেখো উদ্ভিদ প্রাণী জীব উপাদান এবং মাটি পানি আলো অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড ইত্যাদি অজীব উপাদান এই অজীব উপাদানগুলো আমরা সব সময় ব্যবহার করি উদ্ভিদ এক ধরনের জীব এরা কি 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 ব্যবহার করছে কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যবহার করছে অক্সিজেন ব্যবহার করছে মাটি ব্যবহার করছে পানি ব্যবহার করছে আলো ব্যবহার করছে ব্যবহার করে এই উদ্ভিদগুলো তার শক্তি সঞ্চয় করছে শক্তি সঞ্চয়ের পরে কি করছে সেই শক্তিটা কে নিচ্ছে দেখো আমরা যদি এই পুকুরের কথা চিন্তা করি এখান থেকে কে নিচ্ছে ছোট মাছ ছোট মাছকে কে নিচ্ছে বড় মাছ এই ছোট মাছকে দেখো এই হাঁস খাচ্ছে বা ব্যাঙে খাচ্ছে অথবা এই যে একটা বক পাখি বা একটা বড় পাখি দেখতেছে এই পাখিটা মাছ খাচ্ছে তাহলে এখানে উৎপাদক কে উৎপাদক হচ্ছে উদ্ভিদ এখানকে প্রথম শ্রেণীর খাদক ছোট মাছ দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক কে ব্যাঙ অথবা বড় মাছ তৃতীয় শ্রেণীর খাদক এই যে পাখিটা আর এখানে যেহেতু আমাদের ছবি নেই 
বলতে পারো মানুষ বা অন্য যারা রয়েছে তারা আর এখানে দেখো একটা ছবি রয়েছে এটা হচ্ছে বীরযোজক এই গাছ বা মাছ যদি মারা যায় তাহলে এই বীরযোজকটা কি করবে এদেরকে পচে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে তাহলে এই অজীব উপাদান কাকে বলে দেখো অজীব উপাদান বাস্তুতন্ত্রে প্রাণহীন সব উপাদান অজীব উপাদান নামে পরিচিত এই অজীব উপাদান আবার দুই ধরনের অজৈব বা ভৌত উপাদান এবং জৈব উপাদান অজীব উপাদানের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার খনিজ লবণ মাটি পানি বায়ু তাপ আর্দ্রতা ইত্যাদি সকল জীবের মৃত ও গলিত দেহাবশেষ জৈব উপাদান নামে পরিচিত পরিবেশের জীব উপাদানের বেঁচে থাকার জন্য এসব অজীব অজৈব ও জৈব উপাদান অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রিয় শিক্ষার্থী জীব উপাদান কাকে বলে পরিবেশের সকল জীবন্ত অংশই বাস্তুতন্ত্রের জীব উপাদান বাস্তুতন্ত্রের সকল জীব ও অজীব উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে তা তোমরা প্রথম পাঠে জেনেছ বাস্তুতন্ত্রকে কার্যকরী রাখার জন্য এ সকল জীব যে ধরনের ভূমিকা রাখে তার উপরে ভিত্তি করে এসব জীব উপাদানকে উৎপাদক খাদক এবং বিয়োজক এ তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে তাহলে আমরা একটা বাস্তুতন্ত্রের সমস্ত উপাদানকে কয়টা ভাগে ভাগ করলাম আমরা প্রথমে বলে নিয়েছি ভাগগুলো কি কি উৎপাদক খাদক এবং বিয়োজক উৎপাদক কাকে বলে আমি প্রথমে বলে নিয়েছি সবুজ উদ্ভিদ যারা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে তারা উৎপাদক নামে পরিচিত যারা উৎপাদক তারা সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে যার উপর বাস্তুতন্ত্রের অন্যান্য সকল প্রাণী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল দেখো এই যে সূর্য থেকে তাপ নিয়ে এই উদ্ভিদগুলো কি করছে উদ্ভিদ কি কি ব্যবহার করছে সূর্যের আলো ব্যবহার করছে পানি ব্যবহার করছে কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যবহার করছে অক্সিজেন ব্যবহার করছে এরকম বিভিন্ন অজীব উপাদানগুলো ব্যবহার করে উদ্ভিদ শক্তি উৎপাদন করছে এখানে দেখো এখানে আমরা এই পিরামিডে যদি দেখি সর্বনিম্ন যে স্তর এখানে যে উদ্ভিদটা দেখতে পাচ্ছি এই উদ্ভিদগুলো কি করছে এগুলো হচ্ছে উৎপাদক অর্থাৎ যারা সরাসরি সূর্যের শক্তি ব্যবহার করছে খাদক বা ভক্ষক যে সকল প্রাণী উদ্ভিদ থেকে পাওয়া জৈব পদার্থ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে অন্য প্রাণী খেয়ে জীবন ধারণ করে তারাই খাদক বা ভক্ষক নামে পরিচিত অর্থাৎ যারা উৎপাদক খাচ্ছে বা অন্য প্রাণী খাচ্ছে তারাই হচ্ছে খাদক বাস্তুতন্ত্রে তিন ধরনের খাদক রয়েছে প্রথম শ্রেণীর খাদক দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক এবং তৃতীয় শ্রেণীর খাদক প্রথম স্তরের খাদক কারা যে সকল প্রাণী উদ্ভিদভোজী তারা প্রথম স্তরের খাদক অর্থাৎ যারা সরাসরি এই উদ্ভিদ খেয়ে জীবনযাপন করে তাদেরকে বলা হয় উদ্ভিদভোজী বা প্রথম শ্রেণীর খাদক এরা তৃণভোজী নামেও পরিচিত প্রিয় শিক্ষার্থী দ্বিতীয় স্তরের খাদক যারা প্রথম স্তরের খাদককে খেয়ে বেঁচে আছে যেমন পাখি ব্যাঙ মানুষ ইত্যাদি এরা মাংসাশী বলেও পরিচিত তাহলে এরা দেখো উৎপাদক এরা হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর খাদক এরা এরা সরাসরি ঘাস খাচ্ছে এগুলো হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক আর এরা হচ্ছে তৃতীয় স্তরের খাদক তৃতীয় স্তরের খাদক কাকে বলে বা সর্বোচ্চ খাদক যারা দ্বিতীয় স্তরের খাদককে খায় যেমন কচ্ছ বক ব্যাঙ মানুষ ইত্যাদি এদের মধ্যে কোনো কোনো প্রাণী আবার একাধিক স্তরের খাবার খায় এদেরকে বলা হয় সর্বভোগ তাহলে মানুষ কি মানুষ তো সব স্তরের খাদকই খায় চিংড়ি মাছও খায় রুই মাছও খায় পাঙ্গাস মাছও খায় তাই না বোয়াল মাছও খায় তাহলে মানুষ সর্বভোগ তাই না দেখো আবার আমরা যখন মাছ মাংস খাই তখন আমরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের খাদক আমরা যখন ডাল ভাত আলু খাই তখন আমরা কি প্রথম স্তরের খাদক কারণ ডাল আলু এগুলো কি কোথায় থেকে পাই উদ্ভিদ থেকে পাই তো শিক্ষার্থী এরপর আসতেছে বিয়োজক বিয়োজক কাকে বলে এখানে দেখো কিছু বিয়োজকের চিত্র রয়েছে এটা কি ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস এই ধরনের অংশ এগুলোকে বলা হবে বিয়োজক এখানে দেখো গাছের নিচে কি রয়েছে কিছু বিয়োজক রয়েছে এরা কি এই গাছটাকে প্রথমত বিয়োজক আমাদেরকে কিন্তু পুষ্টি সরবরাহ করে বিভিন্ন অজৈব পদার্থকে পচিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে সার তৈরি করে সেই সারটা কি করে উদ্ভিদ গ্রহণ করে আবার উদ্ভিদ পচে গেলে তাকে পচতেও সাহায্য করে বিয়োজক অর্থাৎ বিয়োজক বাস্তুতন্ত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তাহলে পচনকারী নামে পরিচিত সত্রাক বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস এরা হচ্ছে বিয়োজক এরা কি করে সকল উৎপাদক খাদক এদের সবাইকে পচায়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয় আবার উৎপাদককে খাদ্য সরবরাহ করে এটাই হচ্ছে বিয়োজকের কাজ এদের মধ্যে রয়েছে কি ব্যাকটেরিয়া সত্রাক এগুলো এখানে এটা হচ্ছে বিয়োজক এগুলো বিয়োজক আর আমরা যদি মাটিকে পরীক্ষা করি তাহলে মাটির নিচে যে বিভিন্ন অনুযোগ পাই এই যে অনুজীবগুলো এগুলো হচ্ছে বিয়োজক 
প্রিয় শিক্ষার্থী বাস্তুতন্ত্রকে আবার দু ভাগে ভাগ করা হচ্ছে একটি হচ্ছে স্থলজ বাস্তুতন্ত্র আর একটি জলজ বাস্তুতন্ত্র আমি চেষ্টা করছি আজকে তোমাদের এই পুরো অধ্যায়ের উপরে একটি আলোচনার জন্য কারণ তোমাদের পাঁচ তারিখ থেকে যেহেতু পরীক্ষা তো দেখো স্থলজ বাস্তুতন্ত্র কোনটি যেমন সুন্দরবনের যে বাস্তুতন্ত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি একটি স্থলজ বাস্তুতন্ত্র তাছাড়া আমাদের স্কুলে আমরা যদি দেখি সেখানেও একটি বাস্তুতন্ত্র রয়েছে আমাদের বাসার ভিতরে একটি বাস্তুতন্ত্র রয়েছে আমরা সব জায়গাতেই বাস্তুতন্ত্র দেখতে পাই মরুভূমিতে যদি দেখি সেখানেও একটি বাস্তুতন্ত্র রয়েছে আমরা আফ্রিকার জঙ্গলের কথা বললে সেখানেও একটি বাস্তুতন্ত্র রয়েছে এই ধরনের বাস্তুতন্ত্রকে বলা হবে স্থলজ বাস্তুতন্ত্র আর জলজ বাস্তুতন্ত্র জলজ বাস্তুতন্ত্রকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে পুকুরের বাস্তুতন্ত্র নদ নদীর বাস্তুতন্ত্র সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র আমরা এতক্ষণ যে আলোচনাগুলো করলাম এর মধ্যে বেশিরভাগই ছিল পুকুরের বাস্তুতন্ত্র একইভাবে নদ নদীর বাস্তুতন্ত্র এবং সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র রয়েছে তোমরা এর উদাহরণগুলো মনে রাখবে দেখো এরপরে রয়েছে খাদ্য শৃঙ্খল আমরা বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে দেখলাম বাস্তুতন্ত্রে দেখলাম যে উৎপাদক থেকে খাদক পর্যন্ত কিভাবে খাদ্য প্রবাহিত হয় খাদ্য শৃঙ্খল কি উৎপাদক হতে খাদক পর্যন্ত খাদ্যের যে প্রবাহ তাকে খাদ্য শৃঙ্খল বলে আমরা দেখলাম উৎপাদক খাদ্য উৎপাদন করছে আর সেটা খেয়ে প্রথম শ্রেণীর খাদক দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক তৃতীয় শ্রেণীর খাদক জীবন ধারণ করছে তাহলে এই যে শক্তির প্রবাহ এটাকে বলা হবে খাদ্য শৃঙ্খল খাদ্যটা সূর্য থেকে তা শক্তি নিয়ে বা মাটি পানি বায়ু সূর্যের আলো সব কিছু ব্যবহার করে উদ্ভিদ কি করছে খাদ্য উৎপাদন করছে তার ভিতরে শর্করা হিসেবে জমা রাখছে সেই খাবারটা কে খাচ্ছে প্রথম শ্রেণীর খাদক প্রথম শ্রেণীর খাদক কে খাচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক কে খাচ্ছে তৃতীয় শ্রেণীর খাদক এই যে খাদ্যের প্রবাহ এভাবে কি খাদ্যের সঙ্গে কি প্রবাহিত হচ্ছে শক্তি প্রবাহিত হচ্ছে এই শক্তির প্রবাহটা কি বলা হচ্ছে খাদ্য শৃঙ্খল দেখো আমি যেটা বললাম আমরা এই ক্ষেত্রটা আগেও দেখেছি এটি উৎপাদক 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 কি করছে সূর্য থেকে শক্তি নিচ্ছে তাকে খাচ্ছে প্রথম শ্রেণীর খাদক এরপরে দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক তারপরে সর্বোচ্চ খাদক এই যে প্রবাহ এই শক্তির প্রবাহটা কি বলা হবে খাদ্য শৃঙ্খল উৎপাদক হতে খাদক পর্যন্ত খাদ্যের যে প্রবাহ তাকে খাদ্য শৃঙ্খল বলে শিক্ষার্থী খাদ্য জাল কাকে বলে খাদ্য জাল হচ্ছে যখন একাধিক খাদ্য শৃঙ্খল মিলে একটা জাল তৈরি করবে তাকে বলা হবে খাদ্য জাল একাধিক খাদ্য শৃঙ্খল মিলে যে জাল তৈরি করে তাকে খাদ্য জাল বলে যেমন ধরো এখানে এই সবুজ উদ্ভিদ কে কে খাচ্ছে ঘাস ফরিং ঘাস ফরিং কে কে খাচ্ছে দেখো আমরা যদি বলি এই পাখিটা খাচ্ছে এই পাখি কে কে খাচ্ছে দেখো কে খাচ্ছে এই বাস পাখি খাচ্ছে আবার এই জায়গায় খাচ্ছে কে এই খাচ্ছে তারপরে এই খাচ্ছে আবার এই পাখিটাও কিন্তু একে খাবে অর্থাৎ এখানে বিভিন্ন রকমের খাদ্য শৃঙ্খল বিদ্যমান এই ধরনের খাদ্য শৃঙ্খল একাধিক খাদ্য শৃঙ্খল যখন একত্রিত হবে তখন সেটাকে বলা হবে খাদ্য জাল শক্তির প্রবাহ শক্তিটা কিভাবে প্রবাহিত হয় দেখো যে সূর্য হচ্ছে সকল শক্তির উৎস শক্তি আমরা মূলত পাচ্ছি সূর্য থেকে এই সূর্য থেকে শক্তি কোথায় আসতেছে দেখো পৃথিবীতে আসতেছে তারপরে পৃথিবী এই শক্তিটি পৃথিবী কে নিচ্ছে উদ্ভিদ উদ্ভিদ এই শক্তিতে তার মধ্যে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে সঞ্চিত রাখছে অর্থাৎ কিভাবে রাখতেছে শর্করা হিসেবে জমা রাখছে পৃথিবীতে আসা আলোর দুই পার্সেন্ট ব্যবহৃত হয় শালক সংশ্লেষণে এরপরে দেখো এই সূর্য আলো ব্যবহার করে বিভিন্ন রকম ইয়ে করে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করছে উদ্ভিদের পাতা এবং উদ্ভিদের বিভিন্ন রকমের ফলমূল তাকে আমরা শক্তি উৎপাদন করছি এভাবে শক্তি কি হচ্ছে আমাদের শরীরে প্রবাহিত হচ্ছে প্রকৃতির প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে এরপরে কি হচ্ছে এই প্রক্রিয়া চলাকালে সবুজ উদ্ভিদ প্রাকৃতিক যৌগ পানি নাইট্রোজেন সালফার আয়রন কার্বন ডাই অক্সাইড ইত্যাদি ব্যবহার করে করে উদ্ভিদ মূলত শক্তি উৎপাদন করছে এরপরে এটাকে যখন উদ্ভিদকে খাচ্ছে কে প্রথম শ্রেণীর খাদক প্রথম শ্রেণীর খাদক কে খাচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক এভাবে শক্তিটা দেখো উদ্ভিদ থেকে কি উৎপাদক তারপরে বিভিন্ন খাদকে শক্তিটি সরবরাহ হচ্ছে এভাবে কি হয় শক্তি ট্রান্সমিটেড হয় শক্তি প্রবাহিত হয় এভাবে শক্তির প্রবাহ একটা খাদ্য স্ট্রেঙ্ক হলে শক্তি প্রবাহিত হতে থাকে শিক্ষার্থী তোমাদের জন্য বাড়ির কাজ হচ্ছে বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে বর্ণনা দাও তোমরা বাস্তুতন্ত্রের বর্ণনা চিত্র সহকারে সুন্দর করে বাস্তুতন্ত্রের বর্ণনা দিবে শিক্ষার্থী বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন হব নিয়মিত হাত পরিষ্কার রাখব এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলব ধন্যবাদ তোমাদের